ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு அழகான சாப்டரை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த இந்த சாப்டர் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் டூ நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது இது தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அண்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த இந்த சாப்டர் ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன தான் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றது ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்ம கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சார்ஜ் ரிஸ்டில் இருக்குது ஸோ அதுதான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக்னா ரிஸ்ட் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அப்படின்றதுக்கு அதுதான் சார்ஜஸ் அட் ரெஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பொசிஷன் இல்லையா ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ ஃபார் வி லேர்ன் எம்ஜி ஹெச்ன்னு சொல்லியிருப்போம் கைனடிக் எனர்ஜியை ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அப்போ அந்த ஹெச் என்ன சொல்லுது ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோ சைமல்டேனியஸா இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் த கிராவிட்டி அஸ் வெல் அஸ் த மாஸ் அப்படின்றதே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டா பார்த்திருந்தோம் ஸோ அதே கான்செப்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம் பை யூசிங் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் சரியா அப்போ என்ன பேச போறோம் நம்ம வந்து லெவன்த்லயே நம்ம புக்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படிதான் சொல்லியிருப்பாங்க லெவன்த்ல வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம் ஸ்ப்ரிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் வந்து நம்ம எலாங்கேட் பண்றோம் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆல்வேஸ் அப்போசஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் இல்லையா அது எப்பவுமே சுருங்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் இல்லையா அப்ப நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ நம்ம ஹேண்டை ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சடனாக வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங் வில் கம் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன் இல்லையா ஸோ அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற அந்த இடத்த நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஒர்க் பண்ணதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ நம்ம ரிலீஸ் பண்ணும்போது அது வேகமாக வந்து ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வருது அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் அண்ட் அதே மாதிரி லெட்மி சே என்கிட்ட வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் வேகமாக தூக்கி போடுறேன் ரைட் அண்ட் இன்னொரு கேஸில் வந்து எனக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதை நான் இன்னும் ஹைட்டாக தூக்கி போடுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்சிமம் ஹைட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் த மேக்சிமம் ஹைட் இந்த செகண்ட் கேஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு அதிகமான பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்க போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு தான் இருக்கும் ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும் போது எம்ஜி ஹெச் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் த ஹைட் அஸ் ஆல்சோ இல்லையா அண்ட் அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பேச போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பேசுகிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம தூக்கி போடும்போது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வேர்ட் ஆனால் என்னுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து மேலே இருக்கு இட் அப்போசஸ் இல்லையா ஸோ எதிர்த்து நம்ம ஒரு ஒர்க்கை பண்ண போகிறோம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஒரு முக்கியமான ரோலை நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் சேம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இங்கே இப்படி இருக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து நான் என்ன பண்றேன் எலாங்கேட் பண்றேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன் இவ்வளோ தூரம் வந்து நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டேன் அதை என்ன ஆகும் இந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படியே இருக்கும்போது எனக்கு இந்த பார்ட்டில் வந்து ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் நமக்கு தெரியும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் சடனாக நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ப்ரிங் அதே ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வந்து நிற்கும் அப்போ என்ன ஆகுது இங்கே ஸ்டோர் பண்ண அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கைனட் ஒரு <laughs> இல்லையா ஸோ இங்க இருக்கு லெட் எஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் டெஸ்ட் சார்ஜ் ஸோ டெஸ்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ட
இல்லையா அதுதான் வந்து நம்ம டெஸ்ட் சார்ஜ் நம்ம பேசியிருப்போம் அப்போ நம்ம இந்த சார்ஜ் நம்ம பாசிட்டிவ்னு வச்சுப்போம் அண்ட் நம்ம இங்க எடுத்த இந்த சார்ஜ் நம்ம பாசிட்டிவ்னு வச்சுப்போம் அப்ப என்ன ஆகும் இந்த சார்ஜ் நான் கிட்ட கொண்டு வர கொண்டு வர கொண்டு வர இந்த சார்ஜுக்கும் இந்த சார்ஜுக்கும் ஒரு ரிப்பிள்சிவ் போர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா இந்த சார்ஜ் நான் பிக்சல்ல வச்சிருக்கிறேன் அப்போ இந்த சார்ஜ் மட்டும் மூவ் ஆகும் போது இந்த சார்ஜ்ல வந்து அப்போசிங் பவர் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி வரும் இப்படி வரும் இதுல இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஏன்னா இதுவும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்ப ரெண்டு கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகும் இட் வில் ரிப்பல் இல்லையா அந்த ரிப்பல்ஷன் போர்ஸையும் தாண்டி நான் எக்ஸ்டர்னலா ஒரு போர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்ப இங்க இருக்கிற அந்த சார்ஜ் இந்த பொசிஷனுக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன் எப்படி இங்க இருக்கிற சார்ஜ் நான் இந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் லெட் மீ சே இந்த பொசிஷனை நம்ம ஏ அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த பொசிஷனை நம்ம பின்னு வச்சுப்போம் ரைட் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த சார்ஜும் இந்த சார்ஜ் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்போது ஒரே சார்ஜ் தான் பொசிஷன் வேற ரைட்டா சோ லெட் மீ சே இது கியூ அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஸ்மால் கியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரி அப்போ இனிஷியல் பொசிஷனில் இங்கே இருந்த அந்த சார்ஜ் வந்து நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த சார்ஜ் வந்து நான் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் ரைட் ஐம் அப்போசிங் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரைட் அப்போ நான் என்னுடைய ஒர்க் எப்படி ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஒர்க் வி நோ தட் லெவன்த்தில் நம்ம ஃபோர்த் சாப்டர்லேயே படிச்சிருப்போம் இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த சார்ஜ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் ஐம் மூவிங் ரைட் அப்போ என்ன ஆகுது ஐ எம் டூயிங் சம் ஒர்க் நமக்கு என்ன தெரியும் ஜென்ரலாக வி யூஸ் டு ரைட் ஒர்க் அப்படின்றது வந்து ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் ப்ராடக்ட் அண்ட் டாட் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஸ்கேலர் ரைட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சார்ஜ் வந்து இதுக்கு அப்போஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்தாச்சு சரியா அப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்றோம் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் பிக்சட் இந்த சார்ஜ் இங்க இருக்கு இந்த சார்ஜ் இங்க இருக்கும்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சர்டின் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த சார்ஜ் நான் இங்க கொண்டு வரும்போது இதனுடைய அப்போசிங் பவர் இந்த சார்ஜ் மேல படுது இருந்தாலும் என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கனால அது அப்படியே ஸ்டேபிளா வச்சிருக்கிறேன் ஒன்ஸ் இஃப் ஐ ரிமூவ் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த சார்ஜ் வந்து வேகமா will move away from this charge because இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா இட் மே பி நெகட்டிவ் ஆல்சோ ரெண்டுமே நெகட்டிவ் இருந்தாலுமே இதுதான் நடக்கும் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் இருந்தாலும் இதுதான் நடக்கும் சிமிலர் சார்ஜஸ் இருந்ததுன்னா நீ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கவே தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் அட்ராக்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ இங்கே நம்ம அதை தான் பேசுகிறோம் ஸோ நம்ம நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லை பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாக எடுக்கவே முடியாது ஏன்னா நம்ம இங்கே அப்போஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போஸ் பண்ணும்போதே எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகும் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இங்கே இருக்கு நான் எலாகேட் பண்ணுறேன் இட் ஆல்வேஸ் கம் டு திஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் அப்போ ஐம் அப்போசிங் இல்லையா அந்த ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு நான் அப்போஸ் பண்ணி ஒரு ஒர்க் பண்ணுறேன் ரைட் அதே தான் இங்கே அப்போ ரெண்டும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சொல்லும்போது இட் ஆல்வேஸ் இருப்பல் அப்போ இந்த சார்ஜை நான் இங்கே கொண்டு வர அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா இந்த இடத்துல எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இதை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஃபோர்ஸ் அந்தளவுக்கு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் நான் கிட்ட வர 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 என்ன ஆகும் இதனுடைய அப்போசிங் பவர் அதிகமாகிக்கிட்டே போகும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் வென் ஐ ரிலீஸ் த எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த சார்ஜ் வந்து வேகமாக மூவ் அவே ஃப்ரம் திஸ் சார்ஜ் சரி இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறோம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இல்லையா மூவிங் இன் திஸ் டேரக்ஷன் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ஆப்போசிட்டில் தான் ஐ ஆம் ட
நம்ம கொடுத்த அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு இல்லையா ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் எப்படி மூவ் பண்றேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் அப்ப இது ரெண்டு எப்படி இருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு அப்போ என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் சரியா அப்போ இதுல ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படியே எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் டு அவர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்ல வர்றாங்க ஸோ இன்டெகிரேஷன் மைனஸ் எஃப்இ டி ஆர் சரி என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்போ பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய நெட் ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்க எஃப் எக்ஸ்டர்னல் ரைட் ஸோ ஈக்வல் டு ஜீரோ சரியா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஏன் ஜீரோ ஏன்னா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சரியா நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு ஜீரோ ஏன்னா நான் இந்த அப்போசிங் ஃபோர்ஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா நான் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்றேன் அப்போ என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் சரியா அப்ப நம்ம என்ன பொசிஷன்ல இருந்து எடுத்துட்டு வர்றோம் ஏ அப்படின்ற ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து பி அப்படின்ற ஒரு பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரும் அப்ப இனிஷியல் ஏ அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஃபைனல் பின்னு வச்சுப்போம் நம்ம புக்ல வந்து இங்க பி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் இங்க ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நோ ப்ராப்ளம் இல்ல ஆர் பி எப்படி இருந்தாலும் சரி சரியா ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம ஏ டு பி அப்படின்னு எடுத்துருக்கிறோம் வேற எதுவும் இல்லை சரி அப்போ ஏ டு பி ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தட் பர்டிகுலர் சார்ஜ் இதுதான் ரைட் அப்ப நம்ம அதை அப்படியே அங்க எழுதலாமா அப்ப அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் இந்த மைனஸ் நான் வெளியே எடுத்துடுறேன் மைனஸ் இன்டெகிரேஷன் ஏ டு பி அண்ட் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கியூ டைம்ஸ் ஆஃப் இ டி ஆர் சரியா சோ ஐ கேன் டேக் த சார்ஜ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் சரி இது என்ன ஒர்க் Work. Work. சரியா அப்போ ஒர்க் பை கியூ இந்த கியூ இப்படி வந்துருச்சு சூஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஏ டு பி இடிஆர் சரியா அப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒர்க் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் ரைட் அண்ட் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ நம்ம பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லுவோம் வி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ நம்ம பொட்டன்ஷியல் சொல்லுவோம் ப்ராப்ளம் எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணுறது இது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் சரியா ஸோ ஒர்க் டன் பர் யூனிட் சார்ஜ தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் சொல்கிறோம் ஸோ பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் அந்த இன்டெகிரேஷன் இனிஷியல் பொசிஷன் ஃபைனல் பொசிஷன் இடிஆர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் கிரேடியன் இதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் பொட்டன்ஷியலையும் வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டாப்பிக்கு அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதில் வந்து இது உங்களுக்கு இன்னமும் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு இது தான் இனிஷியல் இது தான் வந்து ஃபைனல் ஸோ இனிஷியல் ஃபைனல் சப்போஸ் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி நான் என்ன சொல்லிட்டேன் இந்த சார்ஜ் இருக்குது இந்த சார்ஜுக்கு பக்கத்தில் என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் கம்மி அப்படியே அதாவது அதிகமாக இருக்கும் அப்படியே என்னுடைய டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து இந்த சார்ஜில் இருந்து எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் விலகி போக போக சோர்ஸ் சார்ஜ்னு வச்சுப்போம் சரியா சோர்ஸ் சார்ஜில் வந்து என்னுடைய டெஸ்ட் சார்ஜினுடைய டிஸ்டன்ஸ் விலகி போக 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து கம்மி ஆகிட்டே போகும் ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் கே கியூ பை ஆர் இல்லையா சப்போ நமக்கு வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இல்லையா ஸோ பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்போ என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக 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 எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து கம்மி ஆகிட்டே போகும் அட் இன்ஃபினிட்டி அட் இன்ஃபினிட்டி எனக்கு பொட்டன்ஷியல் பிகம்ஸ் ஜீரோ இல்லையா அப்போ இது இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கு ஜீரோன்னு இருக்கும் சரியா Almost equal to zero. அப்ப இந்த டம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெகிரேஷன் இன்ஃபினிட்டி டு தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் தென் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தென் டிஆர் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இந்த வி அப்படின்றது பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது என்ன 
வேற எதுவுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம புக்கில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரைட் ஸோ விச் மீன்ஸ் விபி மைனஸ் விஏ விச் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதை நம்ம வீன் கூட எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ இந்த சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் அதுவும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒர்க் மட்டும் ரைட் ஸோ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் தான் நம்ம ஒர்க் இங்கே பாருங்க இங்கே இருக்கும்போது ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு இங்கே இருக்கும்போது ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்போ திஸ் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் கரெக்ட் தானே அப்போ ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இதுதான் ஒர்க் விச் இஸ் ஹையர் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஏன்னா இது தான் வந்து க்ளோசர் டு சார்ஜ் அப்படின்றனால யூபி திஸ் ஹேஸ் த ஹையர் வே ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்போ யூபி மைனஸ் யூஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் சரி இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் சரியா ஸோ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் இதில் இருந்து ஒரு ரெண்டு விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் த ஃபைனல் பொசிஷன் இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த பாத் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 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 நம்ம வந்து இது தான் சரியா இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம அப்படியே த்ரோ பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் இப்படி இப்படி போயிட்டு இங்கே போகுதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட் இட் இஸ் சேம் இட் இஸ் சேம் நோ ப்ராப்ளம் அப்போது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பையன் இருக்கிறான் அவனை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கேருந்து இப்படியே நேராக கொண்டு போகிறான் இதில் கண்டிப்பாக பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட் ஆகவே ஆகாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து ஆல்வேஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் not the path அதனுடைய பாதையை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது அதனுடைய பொசிஷனை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி போனாலும் சரி இப்படி போனாலும் சரி இந்த பொசிஷனும் இந்த பொசிஷனும் தான் முக்கியமே தவிர இந்த பாத் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளோதான் அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியலை நான் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறது தான் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபினிட்டி கேஸையும் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லும்போது எனக்கு என்ன இது வந்து இன்ஃபினிட்டியாக மாறிடும் ஸோ எனக்கு இந்த வேல்யூ மட்டும் இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் வென் த சார்ஜ் இஸ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு சம் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஏன்னா எனக்கு அந்த சோர்ஸ் சார்ஜ்லேருந்து என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக 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 எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுது பொட்டன்ஷியல் கம்மியாகுது ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரையும் கொஞ்சம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போவும் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் இந்த சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் உங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்